We've seen changes and advances in the helps to both make the, the process more predictable. They should focus on them, but they shouldn't. By using a risk vectors on those areas where the risks are highest, where we're seeing progress being made even today through this process. Dobar dan svima. Uvaženi ministre, poštovani ambasadori, dame i gospodo. Pa ja bih počela trećeg pitanja. Dakle, prvo čestitam naledu na još jednoj skupštini, ovo je 13. 13 godina, 13 godina ozbiljnog rada, bar ove godine koliko zajedno radimo koje sam ja u vladi Republike Srbije, vrlo dobro znam kako to izgleda i koliko je truda bilo i sa strane naleda, to znači svih vaših članova i članica kompanija koje su unutar naleda, ali isto tako i sa strane vlade. Dakle, hvala vam na pre svega dobroj saradnji. Na kraju krajeva svaki reformator, svaka dobra stvar koju smo zabeležili na mnogim svetskim listama, to je pre svega zajednički rad i rezultat jesu i veće investicije i manja zaposlenosti i viši privredni rasti. Mnogo toga što Srbija jeste postigla u poslednjih nekoliko godina i nadamo se da će tako i da se nastavi. Dakle, naša saradnja je uspešna i verujem da će da se takođe i nastavi i da ovde kraj naše saradnje svakako nije. Što se tiče toga kako da osvetlimo te reforme, ja bih možda rekla nekoliko važnih poruka, nekoliko stvari za budućnost. Mislim da svi prisutni ovde, kao što smo se videli poslednji put, znaju da kada god smo krenuli u bilo kakvu reformu koja je naravno od ogromnog značaja i svi znamo koliko je važna za privredu i privredni rast. Što je bila veća reforma, to je naravno otpor bio mnogo veći i onda je bilo potrebno što više snage svih nas zajedno, odnosno bio je potreban dialog, bilo je potrebno partnerstvo, bilo je potrebno da i oni koji su bili takozvane neverne tome, to na neki način shvate, ali čak i ako ne shvate da bar pristanu pa da onda kroz rezultate vide koliko nam te reforme u stvari donose dobrog za celu zemlju. I to je jedan mukotrpan put i nije uopšte jednostavno i možda bismo čak mogli neke stvari da kažemo da smo mogli i više i bolje da uradimo, ali jednostavno bio je potreban i konsenzus svih partnera, a svi smo partneri i država, i privreda, i naravno nevladin sektor i tek onda kada smo se zajedno dogovarali i uspevali smo. Građevinske dozvele jesu reforma koja je po meni postavila negde put kako stvari treba da radimo. Elektronske građevinske dozvole su svesti ljudi bile najveći problem pre četiri godine. Niko nije verovao. Članovi vlade nisu verovali kada smo usvajali zakon o planiranju i zgradnji da ćemo imati pre svega elektronsku, da ćemo prvo imati građevinsku dozvolu koju ćemo izdavati na jednom šalteru u roku 28 dana. Dakle, to je prvo bila neverica. Puno, puno primetbi je bilo od svih ministarstva na taj zakon u smislu da je to apsolutno nemoguće. Dakle, to je, čini mi se da je taj zakon i nakon toga uspostavljanje elektronske građevinske dozvole, mislim da je to bila prekretnica u mnogim reformama koje smo nakon toga sprovodili, mislim tu i na elektronski katastar, mislim i na e-plan, mislim na inspekcije koje zaista danas drugačije funkcionišu, s tim što ja smatram da je mnogo više ljudi potrebno da radi u oblasti inspekcije i verujem da ćemo to negde u vremenu ispred nas promeniti. Tako da, ono što nas čeka u periodu ispred nas Mislim da je ovo sve što sam prethodno rekla već polako prošlost. Dakle, mnogo je još potrebno raditi na efikasnoj državnoj upravi, na efikasnim lokalnim upravama. Moje mišljenje je da naravno velika globalna lista, doing business lista je veoma važna za nas. Važna je za našu zemlju, važna je za investitore koji ovde dolaze, ali isto tako sa naladom smo razgovarali a zašto ne bi imali doing business liste lokalnih samuprava? A zašto ne bi smo nekako spustili sve to što na nivou države radimo mnogo mnogo brže i više na nivo lokalnih samoprava. Mislim da je važno da ostanemo i da slušamo šta privreda govori, ali isto tako da lokalne samouprave su po meni negde ključ budućeg razvoja. Sve što je država mogla od uslova da stvori, država stvori i stvorit će, čak i uz otpore koje ima, ali mislim da negde se sve sliva na lokalne samouprave sa kojim u narednom periodu bih volila i nadam se da ćemo mnogo više raditi.